，原来你在这里啊！礼物我全看过了，我很自责，也很心疼你。对不起，我应该早点明白你对我的心意，不应该让你浪费那么多时间在我身上。我知道我说这些话可能太晚了，但是我还是想对你说，李希。其实一直以来，我最害怕的就是我们的关系没办法再像从前那样了。无论如何，我永远都会是你的正理哥。你有任何的事情，一样可以来找我。但这始终。是我觉得最好的结果，却不是你最需要的。但你不用管我怕什么。如果你觉得把我从你的生活里彻底删除，你会好过一点的话，你就这样去做吧。嗯千万不要再找一个像我一样笨、一样迟钝的人去喜欢了。多年的恶作剧，我觉得很开心。我知道，我一直在自欺欺人。我骗我自己，我骗我自己，你喜欢我，大家都说你不喜欢我。直到刚刚，刚刚你出现的时候，我才是第一次没有自欺欺人。你的陪伴我很开心，真的，我感觉我就像在天上飞。你真的想好了吗？准备这些礼物的时候，是抱着可以在一起的心态准备的
反正现在也落空了，白欢喜一场，留着这些也没有用了。车来了，你要去扔进去吗？你帮我扔进去吧箱子里面装的是什么吗？不是礼物吗？是我四分之三的人生。我从五岁的时候就开始喜欢它，它里面装满了我的青春跟信仰。我没有想到这些东西现在都变成垃圾了。你是后悔了吧？如果你现在后悔的话，我们去追还来得及。我不知道。别的，你为什么停下来了？你不想去追了吗？明心，我只想看到你开心的样子，告不告别都没有关系，我替你去追吧。已经来不及了。好如果能一直逃避的话，我是愿意的。但是有些梦，不能自己一个人做。总会有人叫醒。现在我已经醒了。我在书上看到过，书上说，有些遗憾能说出口的话，这就是痊愈的开始。以后我就可以做你的树洞了。是我跟你说，我不懂这些。你不说，我怎么明白？你知道我最大的遗憾是什么吗？我每次跟他说我喜欢你，说完以后就会告诉他，我逗你的，我骗你的，吓唬你的。十次恶作剧，但凡有一次我没有退缩，但凡只有一次我告诉他了。那我就不会有现在的遗憾。我就说吧，跟你说了这些你也听不懂。是，我是不太懂，但是我只知道，如果有一天我会喜欢你的话，我会当着你的面说出来。我不喜欢你们的遗憾。我好伤心，好孤寂，听不到你心。里。你说我给他准备了那么多礼物，那么多次机会，但凡有一个礼物。但凡有一个礼物，他能够看到。你说，他现在喜欢的人会不会是我？对不起，这个箱子打开的密码就是你的生日。你打开看一看，你看到一个东西，你都会喜欢他的。我不会喜欢他的。为什么？因为一直以来，我都当他是我的妹妹。我问过他了，会的。他说会的。曾经最讨厌谎言的你，在来到这里的第一个秋天，说谎了。不知道是现代社会的复杂同化了你，还是
倾城如泥，才选择了善意。这家真是失恋了，觉也睡不着，饭也吃不下，胃口还不好。这个好像防腐剂放多了，咬都咬不动，你要不要尝尝？我尝尝。吃，好吃。谁啊？谁啊？嗯。嗯，还不错啊。为什么？门口没有人，只有这个东西。你不能打开它，新闻上说了，如果门口出现可疑的东西，有可能会是新型的诈骗。大仁律师事务所，看见了吗 ？logo， 肯定是对面那个女人送的，像我试好了呗。可是唐城，不就是住在对面吗？你懂什么呀？这叫做持久战。最开始冲先锋的不一定能赢，但是第一个撤退的一定能输，懂吗？你说人话，相当于猎人跟猎物，这是一个持久战。决定胜的那一刻非常重要，腿不能抖，我必须意志力坚定，这关系到我的尊严，懂了吗？嗯。这回我懂了，所以你去。嗯，我去，你去。林夕让我跟你说，他很后悔跟我吵架，是不是？其实鼓起勇气道歉呢，已经是很大的进步了。我可以原谅他。平时我特别讨厌听那种煽情的话，但是如果他非要你转达的话，你就说呗。他让我跟你说，还是老规矩，求和的自己亲自上门。没了。没了。有没有搞错啊？你给我简单明了的转告他，求和是不可能的。我是看他这么难相处，如果我不理他的话，他会孤独终老。哦。灵犀，唐城让我跟你说，没有他你会孤谁孤独终老啊？你问问他，中学六年，他跟谁说过的话，加起来有十句，就我能跟他说十句。你跟他说，如果他求我，好心好意的求我，也许我还会接管他。据说，给你面子你就收着吧，差不多就得了。哈，差不多就得了，我是狗吗？给我块骨头就要羊尾巴。要不然呢？给你台阶你就要下，难道还让我三跪九叩啊？谁让你们三跪？有空啊，你就问他，他下把羊成这样是道歉的意思吗？是要求和的意思吗？我跟你说话，我真费劲，还不如干一点正经事呢。没错没错，你识大局，我最小儿科，我幼稚，我幼稚，可以了吗？我是这个意思吗？吃饱了，我们才有力气干活嘛，对不对？哎，黎明前的黑暗也太漫长了吧！像每天这种奏合，我现在一闭眼就是三明治，做梦的时候都是鸡蛋面包火腿肠追着跑，好想吃蛋糕啊！我还是看看我的甜品店，轻松轻松的。哦，所以这就是你午睡时候流口水的原因。你睡觉还抹眼泪。我好像知道了一些不得了的事情。哦，对了，今天是中秋节，我看楼里的其他公司都派送什么节日福利，我们西言呢，连个人影都见不着。不来不是挺好的，我最好他忘记交设计稿的时间，又要改面料，又要做设计，我还要照顾我外婆，他就催我，我真的要上交人头了
。真希望咱们仨可以像这个游戏一样连在一起，一块消失，一块休息就好。我在想啊，我们要不要给西爷打个电话拜个早年？你打住啊！啊，你就死得这小心了。西爷失恋的事情都闹得轰轰烈烈，你现在去拜访他，小心他给你过清明。节日快乐！啊，说清明清明就草草就到。哎呦，看你们累嘛，所以给你们发点福利，非常实际的东西，千万不要惊叫。哇，别客气啊，每个人都有，拿去拿去。不要感谢我啊，不要感谢我，不要抢，不要抢，每个人都有啊。谢谢爷。哇，哇哦，快快快快扶正起来，这这还能熬两个通宵，大不了在咖啡店多泡点枸杞。七爷，你放心吧，这次森系的发布，我们一定会做好的，绝不辜负毛爷爷。任何，让你修改的稿子怎么样了？啊，谢，能不能再宽限一天？我们没灵感。灵感？我们是设计工作者，哎，不能等灵感。有灵感的时候要设计作品，没有灵感的时候照样要设计作品。先给我看看吧。这是你设计的，啊，是不太好，我再改改。任何，咸鱼大翻身了呀！这版可以啊，通过了，照这么做啊，放心，你的红包在路上了，好好干啊。唐城今天没过来啊？没有，没有啊，他也没有打个电话打探一下。打听。也没有，死女人挺沉得住气啊！你要找他吗？我找他怎么可能啊？我就是觉得他是我们工作室的特聘顾问嘛，我们出了新品都不关心一下，没有他这么做的。我现在去批评他